நாட்டில் இயற்கையின் தாராள அழகின் நடுவே அமைந்திருக்கும் இந்த மச்சு பிக்ஷு தற்போதைய உலக அதிசயங்களில் ஒன்று எனும் பெருமையை பெற்றுள்ளது கடல் மட்டத்திலிருந்து ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அடி உயரத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த நகர் இன்கா நாகரீக மக்களின் கட்டடக்கலைக்கு சான்றாகவும் அவர்களுடைய ரசனையின் உச்சத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் விளங்குகிறது உருபம்பா பள்ளத்தாக்கின் அருகே அடற்காட்டில் அருவிகளின் ஆரவாரத்தில் கற்பனை செய்ய முடியாத அழகின் உச்சத்தில் இந்த நகர் அமைந்துள்ளது கஸ்கோ நகரிலிருந்து சுமார் எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது அமைந்துள்ளது பலபலக்கப்பட்ட உலர்கற்களை கொண்டு மச்சு பிக்ஷு இத்தனை ஆண்டுகால இயற்கை சீற்றங்களை தாங்கி இது இன்னும் கம்பீரமாயிருப்பதே கற்கால மனிதர்களின் ஆற்றலுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான கற்களை எப்படி இந்த உச்சிக்கு கொண்டு வந்தார்கள் என்பது வியப்பின் எல்லைக்கு எம்மை கொண்டு செல்கின்றது இங்கே இன்டிகுவாட்டனா எனும் ஒரு கல் இருந்தது இதில் நிறைய ஆவிகள் இருந்ததாகவும் இதில் நெற்றியை வைத்து தேய்த்தால் ஆவி உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் கதைகள் உளவின கடந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு இதன் மீது ஒரு படப்பிடிப்பு குழுவினரின் கிரைன் விழுந்ததால் உடைந்து நாசமானது இந்த நகர் இன்கா மன்னனின் கோட்டையாக இருந்திருக்கலாம் எனவும் சுமார் ஆயிரம் பேர் இந்த அரண்மனை நகரில் வாழ்ந்திருக்கலாம் எனவும் கருதுகின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த நகரின் வரலாற்று கதை சிலிர்ப்பும் வியப்பும் அதிர்ச்சியும் சோகமும் கலந்து காணகத்தை போலவே அடர்த்தியாய் கிடக்கிறது பெருநாட்டின் ஸ்பானிய படைகள் தாக்குதல் நடத்தியதால் தப்பியோடிய பெருநாட்டு இன்கா மக்கள் கஸ்கோ நகரை விட்டு அடர் காடுகள் பள்ளத்தாக்குகளில் தஞ்சம் புகுந்தனர் கஸ்கோ ஸ்பானியர்களின் ஆக்கிரமிப்புக்குள் போனது காட்டுக்குள் தங்கிய இன்கா மக்களை ஸ்பானிய படை நெருங்க முடியாமல் விலகிவிட்டது ஆனால் காணகத்தில் நுழைந்த இன்கா மக்கள் தங்களுக்கென ஒரு பெரிய நகரை காட்டுக்குள்ளேயே நிர்மாணித்தனர் வில்கபாம்பா என அவர்கள் அந்த நகருக்கு பெயரிட்டனர் நகரை நிர்மாணித்த இன்கா மக்கள் தங்களுடைய நிம்மதியான வாழ்க்கையை கெடுத்த ஸ்பானியர்களுக்கு சண்டை போர் என குடைச்சல் கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தனர் தன்னுடைய நாட்டை மீட்க நினைத்த இன்கா மக்களின் தாகமே அது ஸ்பானியர்கள் திரும்பி தாக்கிக் கொண்டே இருந்தார்கள் சுமார் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இந்த சண்டை விட்டுவிட்டு நடந்தது ஸ்பானியர்கள் கடைசியில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி இரண்டில் மாபெரும் கொடூர தாக்குதலை நிகழ்த்தினார்கள் இன்கா மக்களை வயது பாலியல் வேறுபாடு ஏதுமின்றி கொன்று குவிக்க ஆரம்பித்தார்கள் போராளிகள் மட்டுமன்றி கண்ணில் பட்ட அனைவருமே படுகொலை செய்யப்பட்டனர் ஸ்பானிய படைகள் கடைசியில் வில்கபாம்பாவையும் தாக்கியது இன்கா மக்களின் கடைசி மன்னன் துப்பாக் அமாரு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டான் மன்னனை சிறைப்பிடித்த ஸ்பானியர்கள் அவரை கஸ்கோ நகருக்கு கொண்டு சென்று பிளாசாடி அர்மோஸ் எனும் இடத்தில் வந்து படுகொலை செய்தனர் இன்கா மக்களின் வியர்வையில் உருவான வில்கபாபா நகர் பாலடைந்து காணகத்தின் மௌனத்துக்குள் தன்னை கரைத்துக் கொண்டு அமைதியாய் இருந்தது ஓர் இனம் அழிந்த வரலாற்றின் கருப்பு கண்ணீர் துளியாய் ஹிரா பிங்ஹாம் எனும் ஏழ் பல்கலைக்கழக தத்துவ ஆசிரியருக்கு ஆர்வம் வாய்க்காமல் போயிருந்தால் இந்த மச்சு பிக்ஷு எப்போது உலகிற்கு அறிமுகமாயிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது இன்கா மக்களின் கதைகளிலும் அவர்களுடைய கலாச்சார வாழ்க்கை முறையிலும் ஆர்வம் கொண்ட ஹிராம் பிங்ஹாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தன்னுடன் சிலரையும் அழைத்துக் கொண்டு தொலைந்து போன நகரை கண்டுபிடிக்க கஸ்கோவை விட்டு காட்டுக்குள் பயணமானார் இவர்கள் பயணம் துவங்கிய சில நாட்களிலேயே இன்கா மக்களின் நகர் இடிபாடுகள் ஒன்றை கண்டனர் அதற்கு பட்டாலக்டா என்று பெயரிட்டனர் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் நடந்த அவர்கள் மெண்டோர் பம்பா எனும் இடத்தில் தங்கினர் அங்கே சிலர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் அங்கிருந்து தங்கள் பயணத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் எதேச்சையாக அங்கிருந்த ஒரு நபரிடம் உரையாடினார்கள் அவர் பெயர் மேல்கோர் அவர் சாதாரணமாய் சொன்ன ஒரு செய்தியை கேட்டு விருட்டனை எழுந்தார் பின்ஹா இங்கிருந்து சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள வில்கோனாட்டா அருவிக்கு மறுபக்கம் மழையின் மேல் சில கல்வீடுகள் உள்ளன என்பதே அந்த செய்தி ஹிராம் பிங்ஹாம் அந்த மனிதரையும் அழைத்துக் கொண்டு அந்த இடத்துக்கு செல்ல விரும்பினார் ஆனால் அப்போது மழை காலமாக இருந்ததால் கூட வந்தவர்களில் ஒருவரை தவிர எவரும் அத்தகைய உயிரை பணையம் வைக்கும் பயணத்துக்கு விரும்பவில்லை பிங்ஹாம் துணிந்தார் தனியே அந்த நபரையும் அழைத்துக் கொண்டு பயணமானார் அவர்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தை மிகுந்த சிரமத்துக்கிடையே அடைந்தனர் மேலே சென்று பார்த்த பிங்ஹாம் வியப்பின் உச்சிக்கு சென்றார் 
இதுதான் இதுதான் நான் தேடிய இடம் என குதித்தார் அங்கே அற்புதமாய் கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட ஒரு நகரே இருந்தது இதுவே இன்றைய மச்சு பிக்சு இன்கா மக்களின் தொலைந்த நகரம் என அதை அவர் அழைத்தார் காலம் அந்த நகரின் மீது முளைப்பித்திருந்த மரங்களுக்கு வயதாகி இருந்தது மரங்களும் பாசிகளும் இடிபாடுகளுக்கும் இடையே சத்தமில்லாமல் கிடந்தது அந்த சரித்திரம் இன்னும் ஒரு வியப்பு அங்கும் ஒரு சில மனிதர்கள் உலகை விட்டு தனியே ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது பிங்ஹம் தனது ஏழு பல்கலைக்கழகத்தை உதவிக்காக அணுகினார் பல்கலைக்கழகம் தேசிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புடன் கைகோத்து பிங்ஹாமுக்கு உதவியது அடுத்த ஆண்டே பிங்ஹாம் தேவையான உதவிகளுடன் அந்த இடத்துக்கு மீண்டும் வந்து அந்த நகரை அதன் தன்மை கெடாமல் சுத்தம் செய்ய தொடங்கினார் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ய அவருடைய குழுவினருக்கு மூன்று ஆண்டு காலம் ஆனது அங்கிருந்து நூற்றி எழுபத்தி மூன்று எலும்பு கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன அவற்றில் நூற்றி ஐம்பது பேர் பெண்கள் பெண்களை சூரிய கடவுளுக்கு இவர்கள் பலியிட்டிருக்கலாம் என கருதப்படுகின்றது சுமார் ஆயிரம் பேர் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து வெறும் நூற்றி எழுபத்தி மூன்று எலும்பு கூடுகள் மட்டுமே கிடைத்திருப்பது மேலும் பல கற்பனைகளுக்கு வழி வகுக்கிறது மற்றவர்கள் இந்த கோட்டை பணியாளர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் பள்ளத்தாக்குகளில் எரியப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது வேறு எங்கேனும் புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது வெளியேறியிருக்கலாம் என்பது அவற்றில் ஒன்று இந்த காலகட்டத்தில் ஆராய்ச்சிக்கென பல பொருட்களை பிங்ஹாம் அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு சென்றார் அங்கிருந்து தங்கம் வெள்ளி எதுவும் கிடைக்கவில்லை எனவும் வெண்கலம் மரம் மற்றும் வேறு சில உலோகங்களான ஐநூற்றி இருபத்தி ஒரு பொருட்களை தான் கண்டெடுத்ததாக பிங்ஹாம் தெரிவிக்கின்றார் பிங்ஹாம் மறுத்தாலும் இந்த இடத்திலிருந்து ஏராளமான பொன் வெள்ளி போன்றவை கிடைத்திருக்க வேண்டும் என்றே பலர் கருதுகின்றனர் யாரும் அணுகாத ஒரு பெரும் சாம்ராஜ்யம் நடந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புடைய இந்த இடத்தில் மிக விலை உயர்ந்த பொருட்கள் ஏராளம் கிடைத்திருக்க கூடும் எனவும் அவை பிங்ஹாம் மூலம் பெரு நாட்டை விட்டு வெளியேறியிருக்க வேண்டும் என்பதே பலரின் நம்பிக்கை தற்போது ஏழ் பல்கலைக்கழக கண்காட்சியகத்தில் இருக்கின்ற மச்சு பிக்சுவின் மிச்சங்களையும் கலை பொருட்களையும் திரும்பவும் மச்சு பிக்சுக்கே கொண்டு வர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன சற்று வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்ப்போமானால் மச்சு பிக்ஷுதான் பில்கபாம்பா என்று நினைத்துத்தான் அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தார் பின்ஹாம் ஆனால் உண்மையில் அது பில்கபாம்பா இல்லை வில்கபாம்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜீன் ஷாவோய் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் இந்த இடத்தை பின்ஹாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டே கண்டார் ஆனால் இது ஏதோ முக்கியமற்ற ஓர் இடம் என நினைத்து அசட்டையாய் விட்டுவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மச்சு பிக்சுக்கு ஒரு ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி ஆரம்பமானது அது படிப்படியாக நடந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் மச்சு பிக்சுவை சென்றடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம்பத்தி ஒராம் ஆண்டு மச்சு பிக்சு இருக்கும் இடத்தையும் சேர்த்து சுமார் முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர்களை பெரு அரசு வரலாற்று இடமாக அறிவித்தது யுனெஸ்கோவின் அங்கீகாரம் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைத்தது வில்கபாம்பாவை தேடி போன பிங்ஹா மச்சு பிக்சுவை கண்டுபிடித்தார் மச்சு பிக்சு என்ன அது ஏன் கட்டப்பட்டது போன்ற விவரங்கள் ஏதும் இல்லாமல் ஒரு மர்மத்தின் குழந்தையாய் கிடக்கிறது நகர் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதுகளில் இந்த மச்சு பிக்சு கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு நூறு ஆண்டுகள் கூட நிறைவேறும் முன்பாகவே இந்த இடத்தை காலி செய்துவிட்டு வெளியேறிவிட்டனர் இன்கா மக்கள் ஸ்பானியர்களின் படையெடுப்புக்கு முன்பே இந்த மச்சு பிக்சுவை விட்டு அவர்கள் வெளியேறியிருக்க வேண்டும் வறட்சியோ நோயோ அமானுஷிய பயமோ ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இந்த நகரை காலி செய்ய மக்களை நிர்பந்தித்திருக்க வேண்டும் என்று கருதுகின்றனர் ஆய்வாளர்கள் சில ஆய்வாளர்கள் ஒருவேளை மன்னன் மரணமடைந்ததால் அடுத்த மன்னன் அந்த இடத்தை விரும்பாமல் இடம்பெயர்ந்திருக்கலாம் என்று கருதுகின்றனர் எத்தனையோ ஆண்டுகால கடின உழைப்பினால் கட்டப்பட்ட நகர் சில பத்து ஆண்டுகளிலேயே காலி செய்யப்பட வேண்டுமெனில் ஏதோ ஒரு மிக மிக வலுவான காரணம் இருந்தே ஆக வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை இங்கிருந்து சுற்றும் பார்க்கும் போது இயற்கையே ஓர் அசையும் சொர்க்கமாக விழிகளுக்குள் ஒரு நாட்டிய ஆலயமே நடத்துகிறது புதிய உலக அதிசயங்களின் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ள மச்சு பிக்சு உண்மையிலேயே உரையும் உண்மைகளும் நிறையும் எழிலுமாக அதிசய மனநிலைக்கு நம்மை அழைத்து செல்கின்றது